，肖战和杨子粉丝突然吵起来了。微博之夜举办在即，怕有变数。肖战和杨子粉丝突然吵起来了。微博之夜，也就是微博世界大会，将是明天正式召开的日子。大家唯一担心的是，疫情变得太严重了，会影响活动。虽说现场没有粉丝和观众，但现在疫情到处都很严重，没有正式举办，我总是担心会有什么变数。果然。今天上午就有消息称，微博之夜将延期或取消。一些明星粉丝的后援会已经接到消息，大家真是晴天霹雳。另外，今天的官博不像以前那样有官宣嘉宾，所以大家多少有些信件。大家整天都在等着官方发布官博，但官博一直没有消息。到了下午，信息又变了。酒店实行闭环管理，活动能如期举办。不少明星粉丝又收到了消息，好家伙，这一天在做着和不久的路一样的事情。普通的活动没那么夸张吧？现在粉丝不再轻易相信，说在明天正式举办之前不会放心。而且，顶级明星们明天将正式发表官宣，但这次很多人因为各种不可控的因素而走不开了。从来没有像现在这样盛大的场面。现场这个布置真的和在农村办婚礼一样，有点冷。就在大家惊慌失措的时候，不少吃哈密瓜的大佬惊讶地发现，肖战粉丝和杨子粉丝在微博世界大赛的标题下吵了起来。原因是子米家有内涵的谣言，这个活动不能举办是战的原因，这让战的粉丝有点生气，打了起来。已经到下午了，当然战况是子米被打得抬不起头来。子米感觉和很多家的粉丝有摩擦。另外，他们之所以这么兴奋，是因为活动又可以举行了。杨子好像去不了，当然，这只是高概率，绝对没有。听说这个活动已经向很多人通报了，都是不能去的家的粉丝。但是，去的家的粉丝在微博晚上被举报了，做不到的话，就去和 GQ 去电影节投诉，投诉的通道就形成了。这就是玉石共烧，谁也不会想的态度。我建议各位粉丝休息一下。本来在新冠灾祸下就有很多限制，所以没有必要无谓的吵架。坐下，明天等正式的官宣吧。希望能如期举行，别再有变数。